Ciao, benvenuti su Gold di Unicorn Arte. Ciao carissimi e carissime, come state? Allora, oggi un comincio con queste sibille. Vado a fare la nostra stesa diretta, vado a vedere se ti accade, cosa ti sta per accadere in sostanza e mh, guardo un po' se c'è qualcosa, qualche novità, qualcosa che non ti aspetti e potremo vedere un po' tutto, diciamo, parto eh, da, un, da un giro, diciamo, generale e poi a seconda di quello che esce, eh? Allora, andiamo a fare un gioco proprio della Sibilla. Qui eh, userò dei mazzi eh, che ho mh, ridipinto su certe immagini, come sapete. E questo ve l'avevo già fatto vedere. Eh? E, allora. allora, vediamo. Per te arriva proprio una bellissima vittoria e eh? quindi mi viene da dire che magari in questo momento eh, tu stai aspettando forse qualcosa perché la vittoria può rappresentare sia qualcosa che aspetti ma ehm, anche qualcosa per cui magari stai già lottando da tempo vediamo un po qui c'è un regalo quindi qui eh, mi viene da dire un omaggio mh, quindi qualcosa molto probabilmente che tu stai aspettando da, da tempo poi naturalmente ci metteremo le car delle carte sopra ecco qui vediamo proprio vicino a te ecco vicino a te c'è proprio una persona eh? vediamo di mettercene un'altra una riconciliazione ecco qui mh, è molto probabile che chi sta aspettando qualcosa o qualcuno eh, dal passato qui ci sia una riconciliazione ma questi potrebbero essere anche rapporti di altro genere quindi comunque avrai secondo me questa la mia sensazione naturalmente la mia sensazione è che questa è una vittoria tua personale di te stessa e qui siccome la cosa più vicina che ti accade anche adesso nel tempo qualcosa a cui tieni è una riconciliazione con un amico eh, su, sul lavoro qualcosa qui la riconciliazione come vedete anche qui ho vestito pitturato diciamo questi queste due persone eh? allora mh, qui è proprio mh, due persone che si stanno dando un bacio ma il bacio potrebbe essere anche la metafora di armonia eh? quindi qui proprio eh, diciamo nella tua casa che rappresenta anche la casa nel cuore quindi già da queste carte mi viene da dire magari tu adesso stai facendo la tua vita aspettando qualcosa una vittoria qualcosa realmente aspettate che ce ne metto un'altra qui anzi le rimischio perché erano fuori dal, dal video vediamo eh. ho tagliato ce ne metto un'altra allora qui proprio su qualcosa di di non proprio bello che ti è accaduto ultimamente eh, qui c'è qualcosa di rincuorante eh? ma comunque poi adesso ci metto delle carte sopra eh, prima di andare avanti allora vediamo un po di metterci queste eh? allora voglio eh, cos'è che ti rincuora su qualcosa che non è stato tanto bello per te cos'è che ti rincuora voglio capire Allora, qualcosa di bello, eh? qualcosa che potrebbe essere collegato a un regalo anche, eh? perché i fuochi d'artificio qui rappresentano proprio un sogno che si realizza. Quindi qualcosa, secondo me, che tu non ti aspetti mai più, eh? ti stupirà molto, perché secondo me... Eh, queste carte mi parlano proprio di una gioia che arriva una persona per esempio dal passato una persona per esempio che, ehm, che ti, ti darà una sferzata di energia qui con i fuochi d'artificio eh? quindi eh, secondo me qui rappresentano proprio un movimento diciamo verso l'espansione il fuoco d'artificio sa proprio di vittoria ecco potrebbe essere anche appunto io sento del collegamento con questa vittoria e eh, vediamo di mettere una carta qui questa è proprio sull'amore eh. vediamo di mettere una carta qui sull'amore per vedere che cosa ci dicono 
allora qualcosa che ha a che fare con l'anima qui quindi potrebbe essere o un ritorno o un incontro di anima eh? un incontro di anima potrebbe essere anche fra amici eh? io lo dico perché qui stiamo cercando di rimanere sul generale quindi siete voi poi che a seconda delle energie che vengono avete la vostra personale interpretazione no? allora qui dice che c'è qualcuno che procede spedita eh, spedito o spedita verso di te eh? quindi a questo punto mettiamo anche una carta qui e qui abbiamo il talento vedete che qui io sentivo che la vittoria aveva a che fare con qualcosa di personale che potrebbe anche essere per esempio una delle vittorie più grandi potrebbe essere l'amore per se stesso no eh, quindi se tu eh, per esempio mh, ultimamente non ti sei amato molto eh, e incomincia ad amarti tu avrai una grande vittoria l'universo ti darà una grande soddisfazione addirittura con i fuochi d'artificio ecco ricordati che, che, che tu vai bene sempre così come sei e eh? non ti giudicare mai allora qui appare qualcosa che adesso non si vede eh? quindi qui ti dice cerca bene perché c'è qualcosa che tu non stai vedendo ma che a un certo punto apparirà l'importante è che eh, tu gli dia lo spazio che merita quindi qui ti viene restituita la, per quello che parlavo di amore prima la libertà di essere te stesso quindi questa è una vittoria personale chissà forse proprio perché tu starai meglio ci sarà un ritorno o un nuovo incontro per chi aspetta un nuovo incontro andiamo a vedere la successiva carta qui della Sibilla vedi qualcuno ti fa un'offerta l'offerta che cos'è o un'offerta di lavoro o un'offerta di se stessi anche perché no no allora rimischiamo allora perché voglio mischiare davanti a voi allora rimischiamo vediamo questa offerta è bel vedere quindi qualcuno se tu stai pensando per esempio al lavoro viene ti fa un'offerta di lavoro oppure perché qui siamo un po in che cosa sta per accadere un po su tutti i fronti no diciamo quindi oppure il bel vedere qualcosa che eh, a cui tu tieni a cui tu tenevi qualcuno che arriva eh. qui c'è qualcuno che arriva anche qui ci voglio mettere una di queste carte perché voglio vedere con che energia arriva questa persona vediamo con che energia arriva questa persona e eh beh questa persona ha una forza su di te molto potente molto guaritrice eh? qui abbiamo a che fare con lo smeraldo con i colori della foresta qui ci sono rappresentati anche degli alberi altissimi quindi mi viene da dire una persona che ha proprio ti dà un respiro quindi se aspetti qualcuno dal passato questa persona Ah, mi viene da dire ti stupirà perché tu secondo me non te l'aspetti più questa persona dal passato naturalmente se la stai aspettando perché se tu non stai aspettando nessuno dal passato oppure ti interessa che eh, qualcuno dal passato ritorni per avere la soddisfazione che ritorni non è questa eh, diciamo la tua stesura perché qui parla della foresta guaritrice quindi l'energia di questa persona al bel vedere che arriva e che tu stai aspettando ti darà proprio la sensazione di essere proprio in questa foresta quindi che cosa si fa nella foresta si respira si sente bene si, ci si sente espandere no mm, ci si sente si guarda il cielo e ci si sente uniti nel cielo perché questa carta rappresenta anche questi alberi altissimi e il cielo guardi il cielo insieme a questa persona che arriverà per te chissà potrebbe anche riguardare il lavoro eh comunque una persona che improvvisamente ti vede per quella che sei come abbiamo visto prima vede i tuoi talenti vede la tua bellezza ma perché perché tu hai incominciato ad amare te stessa quindi se eh, qualcosa ti faceva soffrire amando te stessa tu eh, incomincerai ad accettare tutto quello che è successo 
e io vedo che incomincerai soprattutto ad accettare te stessa, no? Perché comunque se noi ci sentiamo amore, anche l'altra persona, chi essa sia, vedrà questo amore, no? Se noi siamo tristi, trasmettiamo naturalmente energie tristi. Quindi quando noi amiamo noi stessi, abbiamo un sorriso interiore, trasmettiamo questo amore all'altra persona, ma la trasmettiamo anche se la persona non è presente, perché è una questione di energie, no? Praticamente noi ci spostiamo nelle variate possibilità, nelle, nelle varianti, anzi, si chiamano o varianti o possibilità, come ci spiega la fisica quantistica. Quindi quando noi abbiamo questa vista interiore, oggi ho voluto mettere la vista interiore, no? Abbiamo la vista interiore sia di noi stessi che del mondo, in amore perché ci sentiamo amore anche l'universo ci risponderà con questo amore ma se noi siamo forse lo dico spesso però noi siamo lamentosi rispetto a quello che eh, ci è successo e non ci prendiamo la responsabilità di quello che è successo perché in fondo tutto quello che ci succede è a livello inconscio ce lo manifestiamo noi no quindi quando noi eh, siamo responsabili di quello che ci succede non ce la prendiamo più con l'altro ma abbiamo una chiave importantissima qual è la chiave che noi sappiamo che nel momento in cui noi veramente ci vogliamo bene ci amiamo anche il mondo sentirà questa energia e quindi anche le persone comunque qui io adesso sì, mh, voglio andare un po a vedere anche questa mh, persona che è uscita perché so che la maggior parte di voi comunque è interessata all'amore eh? comunque ricordatevi che la cosa importante che qui eh, stanno facendo vedere queste carte è la vostra vittoria personale vittoria sulle vostre tristezze vediamo un po qui cosa dice proprio diventerete come delle persone semplici andrete oltre il passato questo può rappresentare anche gli schemi del passato e, eh, e sarete proprio nella vostra centratura quindi a questo punto io voglio un po sapere di più su questa persona che è uscita prendiamo un po queste carte eh? allora questa la togliamo andiamo un po a vedere l'energia di questa persona abbiamo già visto che perché qui eh, l'ha richiamata due volte no sia nel bel vedere sia in questo senso questa bellissima carta che parla di foresta guaritrice no quindi metto qui il bel vedere l'incontro di questa persona che peraltro abbiamo già visto nella riconciliazione quindi l'incontro allora andiamo a vedere eh, di più su questa persona eh. questa vuole uscire e la prendiamo eccola qui una persona comunque che ti fa ritrovare la tua forza che sarà una risoluzione nella tua vita vediamo eh, ancora allora questa persona oltre a farti dono di sé ma nel senso dell'apertura cioè questa persona arriva aperta se è stata chiusa arriva aperta se invece è una persona nuova è una persona che ha voglia di vivere ha voglia di ricominciare qualcosa è una persona che ha molta immaginazione e ha dei desideri questo rappresenta anche il desiderio importante ha dei desideri importanti con forza verso di te è eh, questa persona quindi secondo me eh, ti contagia diciamo ehm, nel tuo ottimismo e tu contagi questa persona una cosa reciproca vi trovate nella foresta guardando il cielo naturalmente una metafora che rappresenta che voi state andando nella stessa direzione volete le stesse cose oh? quindi eh, vediamo un po che cosa vuole oltre a il piacere di vederti rivederti o rincontrarti vediamo che cosa vuole è aperta quindi questa persona arriva e 
tu stai bene, non, non, non sai neanche quasi spiegarti. Vediamo che cosa vuole questa persona. Allora, vuole trionfare insieme a te, eh? vedete questo bellissimo sole, vuole trionfare, vuole eh, sorridere, vuole abbracciarti secondo me. Secondo me eh, questa persona vuole, se c'è stato un passato, perché potrebbe anche essere una persona nuova, vuole resettare un po' tutto. Eh? quindi vuole resettare un po' tutto quello che c'è stato perché se no non avrebbe neanche senso la carta della foresta come dire respiriamo ritroviamoci o troviamoci per la prima volta e respiriamo rispetto al nostro passato eh, no, dal nostro passato dobbiamo trarre degli insegnamenti eh? qualcuno forse ha disturbato eh, la vostra vita ultimamente che secondo me non è questa persona o qualcuno ha disturbato la vostra relazione o qualcuno o i vostri pensieri hanno disturbato l'incontro con una persona nuova eh. qui c'è un'energia che eh, è cambiata eh, che ha, vi ha cambiato quindi qui dicono non ecco perché questa persona a un certo punto dice viviamoci eh, questo respiro, viviamoci questo incontro, viviamoci questo, eh, questo momento, non che non voglia costruire, però è come se fosse molto centrata sul presente, come se dicesse se siamo pronti a lasciare andare il nostro passato, ognuno, i suoi propri problemi, le proprie dinamiche, abbiamo voglia di vivere con questo grande respiro, allora eh, chissà potremo andare avanti, quindi questa persona non ha un'idea precisa, un progetto preciso, però sa che vuole respirare e che vuole eh, risolvere degli eventuali problemi che ha avuto nella vita o che li hai avuti tu è come se ti dicesse risolviamo questi problemi insieme e poi andiamo avanti perché comunque qualche interferenza tra di voi c'è stata oppure se siete single è stata un'interferenza dei vostri pensieri per esempio che non credete ha la possibilità di incontrare la persona giusta no vediamo un po di prendere queste carte che parlano anche un po visto che qui dicono che c'è stato qualche freno nel passato di questa persona andiamo un po a vedere che freno c'è stato forse anche da parte vostra eh? però io adesso chiedo beh eh, è un freno che ha superato perché qui abbiamo la carta dell'amore del maestro gesù quindi eh, eh, è come se questa persona davvero avesse incominciato ad amare se stessa e quindi ha superato il passato quindi si aspetta anche voi vediamo una carta per voi così ne prendiamo, perché io vedo appunto che ci sono stati dei disturbi di terze persone qui, eh? e beh, qui l'Arcangelo Raffaele, anche qui guardate quanto verde, richiama molto questa carta della foresta che dice eh, io sono il guaritore di Dio, accolgo le tue preghiere di salute, quindi parlano di guarigione, c'è stata quindi o una relazione travagliata e sta entrando l'energia della guarigione, perché anche la guarigione è un'energia, bisogna chiamarla, no? E, eh, e comunque c'è un'energia di trasformazione oppure siete stati single siete single per da, da un po di tempo non credete che arrivi qualcuno e c'è una cosa da dirvi quando non si crede all'arrivo di qualcuno è, è chiaro che l'universo eh, dice va bene se non ci credi eh, allora lasciamo così le cose come sono non ci sarebbero delle novità eh, o non ci saranno delle novità ma non perché l'universo si mette lì a dire questa cosa non succede ma perché l'universo è uno specchio quindi se voi al vostro specchio dite io non ci credo e eh, lo specchio ti risponde eh, io non ci credo se no non sarebbe uno specchio no se invece tu allo specchio dici io mi amo e sono sicura che anche la persona giusta arriverà nella mia vita perché io mi amo lo specchio ti risponderà quindi io vedo le vostre due energie tra te e questa persona che secondo me si accolgono davvero tanto eh? quindi è come se voi due decideste insieme io non vedo che questa persona decide anche per te decidete insieme qui c'è un resettare tutto 
c'è un diventare ottimista, c'è una fiducia, no? È come se tu ti fossi un po', vedendo le carte prima, la prima carta è stata la carta della vittoria, no? Quindi è come se tu eh, ti preparassi, ti fossi preparata, eh, diciamo, eh, a, questa, a questa energia così bella, no? Quindi è come se eh, il vostro incontro o rincontro, se è una persona che conosci già, questa persona ti facesse vedere il tuo passato con degli occhi diversi, ma tu stessa stai già guardando il tuo passato con occhi diversi, quindi c'è proprio una vera e trasformazione, no? Quindi secondo me i problemi, per esempio, che puoi aver avuto da altre persone nella tua vita, secondo me, perché li abbiamo visti qui, no? che qualcuno o ha mh, eh, diciamo minato la tua relazione del passato oppure ha minato la relazione con te stessa, qui ci sono delle persone che ti hanno condizionato insomma, ecco qui mi viene che tu guarderai questa persona o queste persone che hanno condizionato un po' la tua vita, eh, le guarderai come degli, dei maestri, degli insegnanti, perché di fatto le persone che credono creano dei problemi sono in fondo degli insegnanti quindi secondo me vi contagerete questa carta parla proprio appunto di aperture di respiro e queste due carte fanno vedere la vostra predisposizione quindi secondo me questa persona una volta che sarete vicini e che sentirà la tua energia il tuo contatto la tua voglia di cambiare la visione del passato secondo me allora farà un passo verso una vera costruzione perché prima che questo avvenga e secondo me visto che la prima carta era la vittoria viene piuttosto velocemente poi è chiaro che uno dice ma io è tanto eh, che aspetto se tu hai fiducia praticamente la fiducia è come se tu smettessi di aspettare adesso no? Quindi eh, nel momento appunto in cui tu stai bene non potrà non risponderti lo specchio dell'universo. Ricordiamoci solo una cosa importantissima che è vero che l'universo è uno specchio ma quello che noi vediamo in questo momento è lo specchio dei nostri pensieri passati quindi se noi oggi ora abbiamo fiducia non sarà immediata l'apparizione la, il bel vedere di questa persona però siamo sulla buona strada è chiaro che se noi eh, abbiamo una fiducia costante quindi non abbiamo gli alti e bassi questa persona si manifesta prima nella nostra vita eh? io vedo comunque che tu ti sei preparata con eh, all'inizio con sfiducia ma che ti sei preparata tutto sommato con entusiasmo perché hai immaginato nel modo giusto l'immaginazione è fondamentale per la manifestazione perché se una persona immagina il nulla o immagina che non gli accada nulla è normale che poi eh, le cose si fermano è chiaro che non sto parlando di fantasticherie ma sto parlando di immaginazione intenzionale quindi quando noi immaginiamo e ci sentiamo in quell'energia perché l'immaginare serve a farci sorridere interiormente immaginiamo una cosa bella una cosa che desideriamo un amore in questo caso che desideriamo non può a un certo punto non apparire se noi siamo costanti l'immaginazione serve proprio a instradarci in quella possibilità quindi andiamo a vedere di più ancora a questo punto tra di voi cosa potrebbe succedere allora andiamo a vedere Cosa potrebbe succedere contando che questa persona vuole prima vivere il presente e poi decidere? Eh? Allora, vediamo un po'. Beh, questa è una persona che vuole poi alla fine delle sicurezze, non è che non le voglia, eh, le sicurezze, questa è la carta delle sicurezze, ma è come se dicesse le sicurezze le dobbiamo cercare in noi stessi. Qui mi dà l'idea proprio di una persona che sia un pensatore, ecco, una persona che eh, prima vorrà sapere tutto, 
tutto perché secondo me la sicurezza la, la troverà anche nelle vostre conversazioni, no? vuole sapere tutto, tutto eh, per esempio quello che non vi siete detti nel periodo in cui non vi siete sentiti oppure se è una persona che non conosce vorrà conoscerti molto a fondo, mm? quindi mi dà l'idea di una persona che è molto arguta diciamo, eh? naturalmente eh, gli piace immaginare qui con l'unicorno e sognare insieme a te, cucire, quindi costruire eh, la vita. Secondo me, eh, anche voi naturalmente sarà reciproca questa cosa, volete sapere uno eh, dall'altro, no? però mi dà l'idea che eh, c'è proprio della magia fra di voi eh? perché l'unicorno rappresenta naturalmente anche la magia no? e quindi secondo me vi studiate ma in senso costruttivo ecco, vi, vi studiate uno con l'altro quindi vorrete sapere tutto uno dell'altro ma per creare qualcosa insieme cucire anche mh, ehm, come dire, creare eh, la propria, il proprio futuro, il vostro sapere, no? Quindi, secondo me, avrete eh, probabilmente delle affinità. Vediamo, sì, avete proprio delle affinità, eh? Quindi è una persona, un ascoltatore, questa persona, o un'ascoltatrice, naturalmente, e il parlare di cose che potete costruire nel futuro vi farà sentire molto, molto vicini, eh? Quindi, secondo me, c'è eh, un cammino, un cammino che vi sta aspettando, il vostro cammino. Che, che costruirete insieme quindi secondo me mh, tra voi ci sarà un confronto sempre costruttivo e una decisione insieme cioè dove andiamo ecco mi dà l'idea questa ehm, questi quattro re mi dà l'idea che non solo c'è sicurezza e forza fra di voi ma che eh, riderete con questa foresta che dà senso di apertura, riderete o sorriderete tanto e forse vedrete anche i vostri difetti minimizzandoli, questo mi viene proprio da dire. E quindi secondo me deciderete tutto insieme perché la cosa più importante sarà o essersi ritrovati o essere trovati, trovati per la prima volta, anche se... Eh, è molto probabile che molte persone di voi, visto le carte che sono venute, hanno anche un'intesa di, di anima. Eh? Allora vediamo di mettercene ancora un'altra, qui anche parla di direzione, e secondo la corrente delle varianti, quindi il cammino e la direzione la sceglierete insieme e eh, come mh, Avrete ognuno il proprio ruolo, voi forse che state guardando siete più immaginative o immaginativi, quindi cercate diciamo un, un particolare cammino mi viene da dire, forse molte di voi per esempio sono molto spirituali quindi vorrebbero fare un cammino interiore oltre che eh, passionale perché ci sarà anche questo aspetto naturalmente e questa persona secondo me sarà felice di eh, dare soddisfazione ai vostri eh, diciamo desideri dell'anima eh, però quindi anche di armonia di coppia quindi direi che a questo punto io chiamo una carta del divino per voi come sempre eh, mi piace fare quando si parla di amore e il vostro cammino dipende da voi quindi eh, da voi che state ascoltando dal vostro stato d'animo eh. allora qui è venuto eh, superare la depressione come dire Tutte le carte parlano di una vittoria, parlano di un cambiamento, di una trasformazione. Incominciate a fare il primo passo perché quando non credi a qualcosa in realtà tanto, tanto bene non stai. Quando sei gioioso tendi a credere ma non come una persona ingenua perché credi dentro di te. Vi ricordate la sicurezza che era venuta prima, no? Quindi qui ehm, diciamo che questa carta è una protezione, diciamo... Eh, dai momenti difficili ecco quindi secondo me i momenti difficili naturalmente arrivano 
possono arrivare anche con questa persona ma eh, qui eh, le carte eh, diciamo cabalistiche ti dicono stai tranquilla che eh, ci saranno sempre delle energie di rinnovamento questo mi viene da dire eh. comunque qui eh, c'è un allontanamento diciamo delle cose proprio negative eh. questo te lo dice anche l'angelo legato a questa carta che è l'angelo e cammia quindi secondo me molte persone di voi presto avranno grandi soddisfazioni naturalmente abbiate fiducia in voi e nella vita mi viene da dire quindi carissimi e carissime io vi abbraccio vi ringrazio dell'ascolto e risentirci a presto ciao a tutti